21 giờ tối này, Man City sẽ có trận sân nhà vòng 9 Premier League gặp Brighton. Đội hiện chỉ kém giờ Citizen 2 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu thắng Brighton, Pep Team sẽ thiết lập siêu kỷ lục mới của bóng đá Anh. Đội có số trận thắng sân nhà nhiều nhất trên mọi đấu trường trong kỷ nguyên Premier League. Trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Pep Guardiola đã nói rất cụ thể về tình hình nhân sự của đội. Về Kevin De Bruyne, Rory, Stone, Canvin, về cuộc đua Ballon d'Or năm nay giữa Erling Haaland và Lionel Messi và tất nhiên là cả về huấn luyện viên đối thủ Roberto De Zerbi. Nào các anh chị em The Citizen hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, like mạnh các sản phẩm của Man City Homey để cùng chúng tôi bước vào cuộc họp báo của Boss nha. Về tình hình nhân sự của Man City trước trận đấu với Brighton, Boss cho biết, trừ Kevin thì tất cả đều ổn. Tất nhiên, tôi hiểu Kevin rất thất vọng vì không được thi đấu, vì cậu ấy muốn khỏe mạnh, vì cậu ấy không muốn phải rời ra sân cỏ nhiều đến như vậy. Quá trình hồi phục của Kevin đang tiến triển tốt, nhưng hiện tôi chưa thể nói với các bạn khi nào cậu ấy có thể trở lại. Đó là vấn đề của thời gian. Riêng về tình trạng thể lực của John Stone, Pep nói thêm thế này. Chúng tôi có hơi lo lắng khi Stone được triệu tập đợt này. Tôi đã nói chuyện với Gareth, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy trước này luôn tốt. Chúng tôi đã trao đổi cụ thể về trường hợp của John. Tôi nói về sự lo ngại của mình khi Stone gần như không thi đấu một trận nào trong suốt 2 tháng qua và những rủi ro có thể xảy ra khi cậu ấy thi đấu các trận quốc tế. John rất quan trọng với City. Chúng tôi rất vui nếu cậu ấy được thi đấu một số phút ở cấp độ đội tuyển, bởi đó cũng là một cách để John tái hòa nhập sân cỏ. Nhưng nếu cậu ấy tái phát chấn thương thì sao? Gareth nói với tôi rằng ông ấy hiểu vấn đề của John, đồng thời khẳng định đội tuyển sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt và sẽ sử dụng cậu ấy hợp lý nhất có thể. Gareth đã giữ đúng lời hứa của mình và thật tuyệt khi John hoàn toàn ok khi trở lại. Về Rory, Pep khẳng định, Rory là cầu thủ tuyệt đối quan trọng đối với tôi và đối với toàn đội, nhưng cậu ấy sẽ phải rút ra bài học tốt nhất từ tấm thẻ đỏ trước nó tình hàm. Về chuyện này thì tôi muốn nhấn mạnh, nếu trọng tài phạt thẻ với hai pha phạm lỗi trước đó nhằm vào Rory thì có lẽ cậu ấy đã không bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên điều quan trọng là bất chấp điều gì xảy ra, chúng ta phải biết kiểm chế, phải biết đối mặt với nó, đứng lên và tiến bước. Tôi luôn nói Rory là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, nhưng có ít nhất một thứ mà cậu ấy phải học, phải hoàn thiện để trở nên tốt hơn nữa, đó là kiểm soát cảm xúc. Tôi có niềm tin là Rory sẽ làm được, chúng ta hãy cùng chờ xem. Về Calvin Phillips, Bot nói thẳng, Calvin có thể rời City vào đầu mùa giải này, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Khi chuyển nhượng hè đã kết thúc và giờ chúng tôi vẫn ở đây cùng với nhau. Tôi vẫn luôn nói rằng tôi lựa chọn cầu thủ ra sân tùy theo kế hoạch cụ thể của cho mỗi trận đấu. Trước từng loại đối thủ sẽ có những lựa chọn tốt phù hợp hơn với vài người. Lý do đơn giản chỉ là như vậy. Nhưng khi chúng tôi muốn đẩy mạnh quá trình chuyển đổi và cần tạo ra sự hỗn loạn, Canvin sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Canvin là một cầu thủ giỏi, một nhân cách tốt. Cách cậu ấy cư xử khi không được thi đấu thường xuyên thật đáng ngưỡng mộ. Thành thật mà nói Canvin là một trong những cầu thủ tử tế nhất mà tôi từng huấn luyện. Với một số người, nếu ở trong hoàn cảnh của Canvin Họ có thể tạo ra vấn đề trong phòng thay đổi hoặc trở thành vấn đề đối với tôi. Canvin thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi lần Canvin lên tuyển thi đấu cho đội của Gareth, tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Khi Canvin thi đấu đó là lợi ích cho tôi và City. Có lẽ tôi đã sai khi không trao cho Canvin đủ nhiều cơ hội ra sân ở City. Tôi không nói mình luôn đúng. Tất nhiên, mỗi cầu thủ luôn có một vai trò nhất định đối với tôi. Có một số cầu thủ quan trọng hơn những người khác, nhưng đó là trên sân cỏ. Trong các trận đấu cụ thể, còn đã là cầu thủ của City, tôi luôn đối xử với mọi người như nhau. Ở thời điểm hiện tại về Canvin, thứ duy nhất tôi có thể khẳng định là cậu ấy vẫn đang là một phần của City, ít nhất là cho đến mùa đông. Còn sau đó khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Pep bên cạnh đó thêm một lần nữa nhấn mạnh quan điểm của mình về chiều sâu đội hình. Tôi không thể giải quyết một đội hình lớn, đó là sự thật. Tôi sợ phải đối mặt với nỗi buồn của nhiều cầu thủ khi họ không được thi đấu. Những huấn luyện viên khác có thể nói đó không phải là điều họ quan tâm. Thứ tôi cần là bảy tiền đạo chẳng hạn. Nhưng tôi không thể làm điều đó. Một đội hình lớn theo quan điểm của tôi là không bền vững, cả về mặt tài chính các lô bộ lẫn tinh thần phòng thay đổi. Thêm một cầu thủ là thêm phí chuyển nhượng, thêm một khoản lương và nhiều vấn đề liên quan. Với tôi một đội hình nhỏ gọn với chất lượng đủ tốt và nhiều cầu thủ linh hoạt, cùng một học viện sẵn sàng cung cấp những chàng trai 3, 4 hoặc 5 người mà tôi có thể tin tưởng mỗi mùa giải là tối ưu nhất. Khi được yêu cầu đưa ra quan điểm về cuộc đua của bóng vàng 2023, thầy ngay lập tức sắm vai hậu thân thiện. Tôi luôn nói Valen đò nên chia làm hai giải, một cho Messi và một cho các cầu thủ còn lại. Bởi ngay cả một mùa giải bị coi là tệ nhất của Messi thì cậu ấy vẫn xuất sắc hơn đa số các cầu thủ khác trên hành tinh này. Với quả bóng vàng 2023, thực tế tôi muốn Erling Haaland giành được nó vì Erling đã có một mùa giải tuyệt vời, ghi hơn 50 bàn thắng và đóng góp rất rất nhiều cho thành tích của giờ truy bồ chúng tôi. Nhưng vấn đề là Messi đã vô địch World Cup.
hay có sở hữu trong đội hình những cầu thủ xuất sắc bậc nhất hay không. Một huấn luyện viên giỏi là một huấn luyện viên có thể khiến cho đội bóng của mình chơi theo cách mà anh ta thích. Roberto là một huấn luyện như vậy. Tôi là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, nhưng trước hết tôi cũng là một fan bóng đá. Đặt mình vào tư cách của một khán giả, tôi xin khẳng định là mình rất thích xem các đội bóng của Roberto. Đó là thứ bóng đá mà bạn vừa có thể tận hưởng, vừa học hỏi rất nhiều. Những gì anh ấy đã và đang làm ở Sao Solo, ở Sakta và giờ là ở Brighton là vô cùng ý nghĩa. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các đội bóng Roberto dẫn dắt đều đạt được thành công. Vì đơn giản Roberto là một huấn luyện viên xuất sắc và cực kỳ kiên định với phong cách của mình. Cái hay trong cách Brighton triển khai bóng, đó là họ luôn biết cách đưa bóng tới đúng vị trí mà họ muốn. Ai sẽ là người di chuyển để hút bóng? Ai sẽ là người nhận bóng? Ai sẽ là người tự do tấn công vào các khu vực có giá trị cao? Họ thực sự giỏi trong công việc này. Brighton, trong cách nhìn của tôi, là một đội kiểm soát nhịp điệu đáng kinh ngạc. Nhanh, chậm, tùy ý. Họ có thể thắng hoặc thua, bóng đá mà. Nhưng họ là một đội bóng có thể làm mọi thứ theo cách hoàn hảo nhất. Trận đấu ngày mai sẽ cho chúng tôi thấy rõ hơn Brighton là một đội bóng khó chơi như thế nào và Roberto là một huấn luyện viên giỏi như thế nào. Đấy chắc chắn sẽ là một bài test lớn mà chúng tôi phải đối mặt ở mùa giải này. Về thông tin từng nói với ba cầu thủ Brighton sau trận Man City hòa một đều tại Sanamex hồi tháng 5 về việc De Zerbi sẽ là huấn luyện viên tiếp theo của The Citizen, Pep cho biết. Tôi không nhớ mình có nói điều đó hay không. Có thể có, nhưng tôi không chắc lắm. Chỉ nhớ của tôi ngày càng tệ đi thì phải. Về chuyện ai sẽ là huấn luyện viên Man City sau khi tôi rời đi, xin nói thẳng đó là không phải việc của tôi. Nhưng nếu chủ tịch câu lạc bộ hỏi ý kiến tôi, tôi sẽ đưa ra quan điểm của mình. Nhưng đó không phải việc của tôi. Tôi không phải giám đốc thể thao. Tôi không có trách nhiệm phải làm điều này. Tuy nhiên trong trường hợp tôi phải chia tay câu lạc bộ tuyệt vời này, tôi muốn nói rằng City hãy tiếp tục với các kế hoạch và ý tưởng bóng đá như hiện tại, như những năm đã qua. Đó là về quy trình thực hiện, về loại cầu thủ mà câu lạc bộ cần có, về đường hướng phát triển bóng đá trẻ của học viện. Bạn có thể thắng hoặc bại, nhưng bạn phải là một câu lạc bộ ổn định. Đó là lời khuyên của tôi dành cho câu lạc bộ này.